Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu thép được một số trang phân tích ngày hôm qua gọi vui là bằng chứng thép cho sự quay trở lại đường đua của nhóm này. Rõ ràng rất lâu rồi, cổ đông thép mới lại thấy sắc tím trên bảng điện. Điều này cũng gây bất ngờ cho cả một số nhà đầu tư mới. Đọc qua một số phân tích thì tôi thấy cổ phiếu của ngành thép đang ở vùng giá thấp nên tôi có mua vào cách đây 2 ngày. Cũng khá là bất ngờ khi mà cổ phiếu chưa về tay mà đã tím luôn rồi. Đã bật lại của cổ phiếu thép được các chuyên gia lý giải do chiết khấu đã hấp dẫn. Thị giá của HPG, HSG và NKG đã giảm từ 17 đến hơn 27% trong một tháng vừa qua. Đặc biệt áp lực margin các cổ phiếu nhóm này đã hết khi mà nhiều nhà đầu tư sử dụng margin mua ở vùng cao đã bị các công ty chứng khoán cảnh báo từ tuần trước. Cái xu hướng ngắn hạn của nhóm cổ phiếu ngành thép vẫn chưa xác lập cái xu hướng tăng trở lại cho nên có thể xem đây là những cái nhịp phản ứng kỹ thuật khi mà giá cổ phiếu ngành thép đã giảm về cái vùng đáy của tháng 8. Tuy nhiên với mức định giá P trên E bình quân của nhóm cổ phiếu ngành này hiện chỉ vào khoảng 5 lần. Một số phân tích lại cho rằng diễn biến này có thể sẽ hình thành một xu hướng tăng bền vững cho cổ phiếu thép. Cái mức định giá này thì và một cái triển vọng trong tương lai thì khả năng xu hướng tăng giá nó sẽ được hình thành một cách bền vững và dự kiến thì kết quả kinh doanh quý 4 của nhóm nhóm ngành thép vẫn có thể có cái kết quả rất là khả quan. Ngành này sẽ hưởng lợi lớn khi mà chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công trong năm 2022. Tính chung 11 tháng qua Xuất khẩu thép xây dựng đã tăng 1,5 lần so với cùng kỳ. Giá thép tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao hơn 40 đến 60% so với năm ngoái. Vì vậy cánh cửa để cổ phiếu thép trở lại đường đua là khá thoáng. Tuy nhiên thì sẽ có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là khi mà nguồn cung từ nhiều quốc gia đã quay trở lại mức ổn định, khiến cho các nhà sản xuất thép cũng khó có thể phát sinh lợi nhuận đáng kể như năm nay.